திருவாலூருக்கு என் வணக்கங்கள் கவலைப்படாதீங்க கேமரா மறைச்சாலும் நான் அப்படி எப்படி நடந்துகிட்டு தான் பேச இங்கே மேடையிலும் சபையிலும் வீட்டிற்கும் எனதுக்கும் குடும்பத்தாருக்கு மாலை வணக்கங்கள் எங்கள் கட்சியின் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் உபதலைவர் இருக்கிறார் ஜெனரல் செக்ரட்டரி அவர்கள் அருணாச்சலம் அவர்கள் உபதலைவர் டாக்டர் மகேந்திரன் அவர்கள் சௌரிராஜன் அவர்கள் ராஜசேகர் அவர்கள் நான் ஏன் ஸ்னேகனையும் ஸ்ரீபிரி அவர்களையும் சொல்லலைன்னா இவை எல்லாம் தெரிந்த முகங்கள் ஊடகத்தின் மூலம் சினிமா துறையின் மூலம் இவை உங்களுக்கு தெரிய போகும் முகங்கள் இவர்கள் செய்ய போகும் செயலில் செயல்களினால் இன்னும் நிறைய செயலினால் தங்கள் முகத்தை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளப் போபவர்கள் நிறைய பேர் காத்திருக்கிறார்கள் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் இந்த நிலையில் ஏன் திருவாளூரை தேர்ந்தெடுத்தீர்கள் அதுவும் முதல் ஆண்டு நிறைவு கொஞ்சம் என்ன இறங்கி அடிக்கிறாரு கமல்ஹாசன் பல பத்திரிகைகள் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இறங்கி இல்லைங்க மேடை ஏறி அடிக்கிறேன் சரி ஏன் திருவாரூர் திருவாரூர் பல பெரும் கலைஞர்களை கொடுத்திருக்கிறது தமிழகத்திற்கு பல நல்ல தலைவர்களை கொடுத்திருக்கிறது ஆனா ஒரு ஊரு தான் நல்லதும் இருக்கும் கேட்டதும் இருக்கும் அதுவும் கொடுத்திருக்கு திருவாரூர் முக்கியமாக வாரிசு அரசியல் குடும்ப அரசியலை கொடுத்து கெடுத்திருக்கிறது தமிழகத்தை அதனால் திருவாரூர் என் மனதில் மையம் கொள்கிறது இதை மாற்ற வேண்டும் என்று தமிழக மக்களுக்கு இருக்கும் திண்ணமான எண்ணம் போல் என் மனதிலும் இருப்பதால் திருவாரூரை தேர்ந்தெடுத்தேன் என்னங்க இப்படி சொல்லிட்டீங்க உங்களுக்கு தானே குடும்பம் இருக்கு நீங்க இப்படி பேசலாமா அப்படின்னு கேட்டா இருக்கு எனக்கும் குடும்பம் இருக்கு என் குடும்பத்துல எட்டு கோடி பேர் அப்படி சொல்ல முடியாதுங்க எங்க கட்சியிலையும் ஒருத்தர் குடும்ப வாரிசு வாரிசு குடும்ப அரசியல் எல்லாம் செஞ்சுட்டு தானே போனாரு மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரெக்ட் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் அவர் போட்ட இலையில் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் எல்லோரும் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் அதுவும் ரெண்டு இலைய ரெண்டா பிரிச்சு ரெண்டு பேர் சாப்பிட்டுருக்காங்க அது வேற இது வேற சோ எங்க மக்களுக்கு எப்படி குழப்பம் இல்லையோ அது மாதிரி எனக்கும் குழப்பம் இல்ல இதை நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள் ஒருவர் சொல்கிறார் மெகா கூட்டணி என்று மெகா மகாலாம் நீங்க தானே முடிவு பண்ண முந்திக்கிட்ட அவங்க சொல்லிட்டா இல்ல இல்ல அதாவது இங்க நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் வரவேற்புறை சொன்னவர் பெரிய அடுக்குமொழி எல்லாம் பேசிடல ஆனால் சந்தோஷத்தில் பேசுகிறார் என்ன சந்தோஷம்னா முன் அனுபவம் கிடையாது ஆனா இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை கூட்டி விட்டோம் நமக்கு இத்தனை உறவுகள் இருக்கிறார்கள் என்ற சந்தோஷத்தில் எனக்கும் அது புரிந்தது உங்களுக்கும் அது புரிந்தது அதனால் தான் அதையும் ரசித்து பார்த்து கொண்டிருந்தோம் நாம் இங்க வர்ற வழியில பார்த்துக்கிட்டு வந்தேன் வரப்போகும் பிறந்த நாளுக்கான போஸ்டர்கள்லாம் நல்லது ஒரு பெரிய தலைவர் அவருக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு கொண்டாடுகிறார்கள் கொண்டாடட்டும் 
ஆனால் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் இறந்த நாள் எது என்று தெரியுமா நிச்சயமாக எவ்வளவு பெரிய மர்மம் எவ்வளவு பெரிய துரோகம் யார்கிட்ட கதை விடுறீங்க மறந்து போயிடுவாங்க நினைச்சிங்களா தமிழர்கள் ஏதோ தெரியாத தெரியாத அவசரத்துக்கு கொஞ்சம் தப்பு பண்ணிட்டோம் அதனால எல்லாருமே அறிவில்லாதவர்கள் என்று நீங்கள் எப்படி முடிவு பண்ணலாம் அதை மாற்றுவதற்கான நேரம் வந்து விட்டது அதை மக்கள் உணர்ந்து விட்டார்கள் நானும் உணர்ந்து விட்டேன் மக்களின் உணர்வு தான் என் உணர்வு என் பேராசையும் என் உணர்வையும் மக்கள் பால் திணிக்கும் காட்சி அல்ல இந்த காட்சி மக்களின் உணர்வு எங்கள் உணர்வாகி விட்டதனால் கொப்பளித்து எழுந்த காட்சி இது பொங்கி எழுந்த காட்சி இது இதை செய்தால் எப்படி இருக்கும் என்று பலர் கனவு கண்டுகின்றிருந்த போது செய்தே விடுவோம் என்று துணிந்த காட்சி இது அதனால் தான் அமைதியாக கூட்டம் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது இதுல எத்தனை பேர் பிரியாணி சாப்பிட்டீங்க எத்தனை பேர் குவாட்டர் வாங்கினீங்க இதே பெருமையுடன் நீங்க சொல்லணும் நாங்க ஓட்டு போட்டோம் காசு வாங்கலைங்க நீங்க ஒரு ஒரு ஏழை இங்க இருக்கலாம் அவர் சொல்லலாம் ஐயா நீங்க சொல்லுவீங்க நீங்க வரும்போதே கார்ல வந்து இறங்கினீங்க நாங்க நடந்து வந்து நிக்க இடம் இல்லாம பின்னாடி நின்றுட்டு இருக்கேன் திருப்பி வீட்டுக்கு போனா சாப்பாடு இருக்குமா தெரியாது எங்கிட்ட காசு கொடுத்தா நான் வாங்க மாட்டேன்னு எப்படி சொல்றது அஞ்சாயிரம் ரூபாயா பெரிய பணம் ஐயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்க அதை பெரிய பணம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அது பெரிய பணம் இல்லை உங்களுக்கு நியாயமா சேர வேண்டியது பல லட்சங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் இந்த கஜா புயல் வந்தது இனி வரல தென்னை மரங்கள்லாம் எடுத்த பாடு இல்லை மரங்கள்லாம் எடுத்த பாடு இல்லை அத ஒரே மரம் தான் நட்டுருக்காங்க அது வந்து எலக்ட்ரிக் மரம் அந்த காம்பம் அதை மட்டும் தான் நட்டுருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவை இந்த மாதிரி மீட்டிங் அவங்களும் போடணுமே அதுக்கு கரண்ட் வேணுமே அதுக்காக போட்ட மரம் தான் தெரியுதே தவிர மற்றபடி எந்த ஊருக்கு எங்க போனாலும் அப்படி அப்படியே கிடக்கு எல்லாம் யாரையும் அவர்கள் கவனித்ததாக தெரியவில்லை சரி எதை அவசர உதவிக்கு ஏதாவது பணம் கொடுங்கன்னா எங்க கிட்ட ஒண்ணும் இல்லைங்க அங்க மேல இடத்துல கேட்டா அவங்க கொடுக்கல கொஞ்சம் தான் கொடுத்துருக்காங்க இருக்கக்கூடும் ஏன்னா கஜானா காலியாக இருக்கிறதுக்கு எல்லா வாய்ப்பும் இருக்கிறது எல்லா குளறுபடியும் நடந்து இருக்கிறது அதனால கஜானால காசு இல்லாமல் போவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு என்று நாமும் நம்பி கொண்டிருந்தோம் ஆனா பொங்கல் வந்ததும் எங்க இருந்து வந்தது ரெண்டாயிரம் கோடி அவசரத்திற்கு அவசரத்திற்கு உதவாத அந்த கோடி பொங்கலுக்கு நம்ம என்ன என்னமா கொடுக்குறாங்களா இன்னொரு விஷயம் இப்பொழுது சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் பெரிய பம்மாத்து வேலை ஏமாத்து வேலை அது அதாவது அறுபது லட்சம் தமிழ் குடும்பங்கள் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் அவ்வளவு ஏழ்மையாக நாடு ஆகிவிட்டதென்றால் இவங்கள எல்லாம் முதல்ல வெளியே தூக்கி போடணும் அறுபது லட்சம் குடும்பங்களை ஏழையாக்குவதற்கு குறைந்தபட்சம் முப்பது வருடமாவது வேண்டும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் பண்ணியிருப்பீங்க ஏன்னா அவ்வளவு ஏழைகள் அதற்கு முன்பு கிடையாது எப்படி திடீர்னு இத்தனை பேர் ஏழையானாங்கன்னா நேர பணம் கொடுத்தா என்ன மாதிரி ஆளு யாராவது கத்துறான் ஏ ஓட்டு காசு கொடுக்குறான்னு கத்துவான் அதுக்காக சட்ட ரீதியாக மக்களுக்கு பணம் கொடுக்கணும் நான் தான் கொடுத்தேன் எனக்கு ஓட்டு போடுன்னு சொல்லணும் அதுக்கான வழிதான் இது இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இல்ல பின்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு புரிஞ்சுதா புரியலையா புரிஞ்சுதா புரியலையா புரிஞ்சிருச்சு இல்லை அவ்வளவுதான் அமைதியா புரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா இன்னும் பெரிய அமைதி புரட்சி காத்திருக்குன்னு அர்த்தம் என்னங்க நன்றி நன்றி புரிஞ்சதுனாலதான் மக்கள் நீதி மையத்துக்கு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறாங்க நம்ம கட்சி கூட்டங்கள் நம்ம மேடைகள் பார்த்தீங்கன்னாலே வித்தியாசமா இருக்கும் மக்களை எவ்வளவு அருகில் சென்று பார்க்க முடியுமோ அதற்கான ஏற்பாடு தான் இந்த மேடை 
நான் பேசுறேன் நீங்க கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேங்கிறது இல்ல இது ஒரு விதமான உரையாடல் முக்கியமான ஒரு விஷயம் கருத்து சொல்லணும் போது உங்களை அதட்டி சும்மா இருக்க நான் சொல்றது கேளுங்கன்னு சொல்லக்கூடிய தைரியம் எனக்கு இருக்கு காரணம் என் குடும்பத்தோட பேசிட்டு இருக்கேங்கிற நம்பிக்கை நீங்கள் புதிய தமிழகத்தின் பங்குதாரர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் அந்த தைரியத்தில் தான் இவ்வளவு துணிச்சலா பேச முடியுது துணிச்சலுக்கு காரணம் என்ன ஏங்க இப்படிலாம் பேசாதீங்க அங்கிருந்து மேல இடத்துல இருந்து ஐடி ரைடு விட்டுருவாங்க வருமான வரி ரைடு விட்டுப்பார் நன்றி நன்றி அதாவது நேர்மைக்கு என்று கண்டிப்பாக இந்த உலகத்தில் இடம் உண்டு அது இன்ச் கணக்கில் இல்ல மைல் கணக்கில் இருக்கு அதில் சில சதுரடிகள் தான் இந்த மேடை இது என்னுடைய நாடு என்னுடைய வீடு தமிழகம் சரி இப்ப என்னத்துக்கு நீங்க தனிச்சு போட்டிடுறேன்னு சொல்றீங்களே அது நல்லது இல்லைங்க திடீர்னு என்ன வஞ்சிக்கிட்டு இருந்தவங்க எல்லாம் அவர் நல்லவருங்க யாரோ தப்பா பத்தி சொல்லிட்டாங்கிறாங்க இன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சதா நான் நல்லவன் சரி ஏதோ தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களே நன்றி ஆனா யாரோ தப்பா பொத்தி சொல்லிட்டாங்கன்னா உங்களை தான் சொல்றாரு நீங்க எல்லாரும் தப்பா பொத்தி சொல்லிட்டீங்களா நீங்க எல்லாரும் தவறானவர்கள் என்பதுதான் அவருடைய கருத்து உங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுங்கிற நம்பிக்கையில தானே இவ்வளவு ஓபனா திருட்டு தன்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா தயவு செய்து கேள்விகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு கேளுங்க ஏன் நீங்க தனியா போட்டுருங்க இந்த எலெக்ஷன் எதுக்குங்க வேணாம நம்ம அது பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கறது செய்ய முடியாது அதாவது உடற்பயிற்சி கூட்டத்துக்கு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு இந்த இடத்துல சதா ஜாஸ்தியா இருக்க அது மாத்திரம் குறைய ஏதாவது ஒரு கசரத்து சொல்லுங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி கிடையாது மூக்கு மாத்திரம் இழைக்கிற எக்ஸசைஸ் ஒண்ணு கிடையாதுங்க மொத்தமா நமக்கு பூரா எக்ஸசைஸ் பண்றோம் நாட்டின் அரசியலில் தமிழனுக்கு சம்பந்தம் இருக்க வேண்டும் நாட்டின் பிரதமர் யார் என்பதை முடிவு செய்வதில் பெரும் பங்கு தமிழகத்திற்கு தமிழனுக்கு இருக்க வேண்டும் இது பேராசை இல்லை என் பங்கு நான் பங்காளி இந்த நாட்டில் அதை கேட்பதற்கான அதை ஊர்ஜிதப்படுத்திக் கொள்வதற்கான தருணம் தான் இந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் அதனால் இது நமக்கு சம்பந்தம் இல்லை அங்க எங்கேயோ டெல்லியில் இருக்குன்னு நினைச்சிடாதீங்க தமிழகத்தை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் நம்மளுடைய நரம்பு அது வரலும் போகுதுங்க அதை சும்மா சும்மா தட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க அது மாதிரி தட்ட விடக்கூடாது நாம் சொல்ல வேண்டும் பிரதமர் யார் என்பதை சொல்லுவதில் நமக்கு உரிமையும் அருகதையும் இருக்கிறது அதாவது குடும்ப அரசியல் குடும்ப அரசியல் சொல்றான் ஆனா இப்ப ஒருத்தர் வந்திருக்காருங்க மேல இருக்காருங்க அவர் பார்த்தா குடும்ப அரசியல் மாதிரி தெரியலையே தனியா தானே இருக்காருனா ஆனா அவரும் வசுதேவ குடும்பகம் குடும்ப அரசியல் நம்மளை விட்டு போகாது போல் இருக்கு போகணும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை உங்களை போலவே தேவை உங்களை போலவே அதனால் தான் திருவாரூரில் இந்த பேச்சை பேசுகிறேன் யாரையும் அவமதிப்பதற்காக அல்ல இது இன்றைய தேவை கட்சிகள் உருவானது காலத்தின் தேவை அவை உருவானது அந்த காலத்தின் தேவை உருவானது ஆண்டது அவை அவை அகற்றப்பட வேண்டியது இந்த காலத்தின் தேவை அகற்ற வேண்டியது உங்கள் தேவை உங்கள் கடமை சும்மா வீட்டில் இருந்துட்டு முனைகிட்டு இருக்க கூடாது இதுவரை ஓட்டு போடாமல் இருந்தவர்கள் வெளியே வாருங்கள் ஓட்டு போடுங்கள் நாட்டில் மாற்றம் ஏற்பட்டே தீரும் புதிதாக ஓட்டு போடுபவர்கள் யோசியுங்கள் 
யோசிக்க ஆரம்பித்து விட்டீர்கள் நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ட்விட்டர்ல விளையாடிட்டு இருக்காருங்க அந்த காலத்தில் இறங்கி பாருங்க இதுதான் காலம் இன்னும் அவங்க சொல்லி ஈரங்க இல்லை ஒரு வருஷம் கூட ஆகல ஏதோ காலத்தில் இருக்கிறோம் அதையே தான் நான் இந்த தலைமுறைக்கு இளைய தலைமுறைக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன் ட்விட்டர்ல அரசியல் பண்ண முடியாது திட்டலாம் கெட்ட வார்த்தை சொல்லி கூட திட்டலாம் ஆனால் மாற்றம் வேண்டும் என்றால் அந்த போல் பூத் வரையிலும் ஓட்டு சாவடி வரையில் நடந்தே தீரணும் அந்த நூறு மீட்டர்ல உங்க மனசை மாத்திரத்துக்கு பல முயற்சிகள் நடக்கும் இரநூறு மீட்டர் அதுல மனம் மாறாமல் நாட்டை பற்றி நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக என் ஞாபகம் வரும் உங்களுக்கு ஏன்னா என்னை பத்தி நினைக்கும் போது நாட்டு நினைவும் நாட்டை பத்தி நினைக்கும் போதும் என்ன நினைவும் எனக்கு வரும் பொழுது உங்களுக்கும் வரும் உங்களை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களின் பிரதியாக நானும் உங்கள் மனதில் வருவேன் ஏன்னா உங்க ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்காகத்தான் நான் இருக்கிற வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு இங்க வந்திருக்கேன் நான் அது உங்கள் ஆசை மட்டுமல்ல என்னுடைய ஆசையும் கூட நான் முதலில் வந்தபோது எல்லாரும் நான் வந்து விட்டேன் என்று அம்மா பாஸ் ஆயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பையன் வருவான் இல்லையா படத்துல தான் சினிமா இல்ல அந்த மாதிரி வருவேன்னு நினைச்சாங்க நான் முதல்ல வந்தது மன்னிப்பு தான் கேட்டேன் தாமதமாக வந்ததற்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று இந்த கூட்டத்துக்கு வருவதற்கு தாமதமானதற்கு காரணம் இருக்கிறது வேறு இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன் ஆனால் நான் இதுவரை அரசியலுக்கு வராமல் இருந்ததற்கு என்ன காரணம் சொல்வது என்று எனக்கு தெரியவில்லை கடமை தவறி விட்டேன் என்பதை தவிர இனியும் தவறக்கூடாது என்பதற்காக காலதாமதமானாலும் வந்து சேர்ந்து விட்டேன் இனி எஞ்சிய வாழ்க்கை உங்களுக்கும் சொந்தம் எனக்கு மட்டும் சொந்தம் அல்ல நான் இனி உங்கள் சொத்து அதை நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டுமோ அப்படி பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அதற்கு ஆவன செய்ய ஒரு கட்சியை உருவாக்கி இருக்கிறோம் இது நேர்மையாளர்கள் கட்சி என்பதற்கு காரணம் இந்த விழாவுக்கு வருவதற்கு எவ்வளவு செலவாகும் கணக்கு போட்டுக்கிட்டு தான் வந்தோம் நாங்க ஏன்னா கண்ணா பண்ணான்னு வாரி இறக்க முடியாது எங்க கிட்ட அவ்வளவு பணம் கிடையாது நீங்க கொடுத்தா வரோம் என்னங்க நீங்க மக்கள் கிட்ட போய் பணம் கேட்கறீங்கன்னு ஏயா நீங்க கசானாவெல்லாம் சுரண்டி காலி பண்ணி வலிச்சு நக்கிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அதை ரொப்பறது யாருன்னு நினைக்கிறீங்க பல்லாயிரம் கோடியில வரி பாக்கி வச்சிருக்கிற அந்த பெரிய பணக்காரர்களை ரொப்பறாங்க இந்த கூட்டம் தான் வரி கட்டி ரொப்புகிறது அதே மறுபடி அந்த கூட்டம் தான் என்னையும் காப்பாற்றும் பல அரசுகளை மறுபடியும் நிலை தூக்கி நிலை நிறுத்தி வைத்தது இந்த கூட்டம் தான் கசான் அவெல்லாம் காலி பண்ணிட்டு அவங்க அவங்க மூட்டையை கட்டிட்டு போன போது மறுபடியும் அதை புதுப்பித்து மறுபடியும் அதில் நீர் ஊற்றி மரம் வளர்த்த கூட்டம் இவர்கள் தான் இவர்களிடத்தில் நான் பணம் கேட்டால் அது போதுமானது என் கட்சியை நடத்த அப்படித்தான் நடக்க போகிறது இந்த கட்சி குதிரை வியாபாரம் செய்து நடக்காது இந்த கட்சி இப்ப புரிஞ்சுதான் நான் சொல்லும் போது என்னங்க கொஞ்சம் அப்படி இறங்கி அடிக்கிறார் என்னை இறங்கினது யார் இன்னைக்கு கூட்டணியை பாருங்க அப்ப தெரியும் யார் இறங்கி இருக்காங்க யார் ஏறி இருக்காங்க எவ்வளவு பெரிய ஏமாற்று வேலை அது நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இனி நடக்காது என்பதற்காக நாம் எல்லோரும் உறுதி போன்றும் ஒரு சிறிய விழா இது இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்கு உங்களால் முடியும் நாம் என்னங்க செய்ய முடியும் பெரிய இடத்துல அவங்க முடிவு பண்றாங்க இல்லைன்னா வந்து மிரட்டுறாங்க அப்படின்னு நீங்க மிரண்டுகிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா அந்த மிரட்சியை முதலில் நிறுத்துங்கள் அதை தடுத்து நிறுத்துங்கள் நீங்க தான் முதலாளிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நம்புங்க அவங்க உங்களுக்கு வேலை செய்யறவங்க நானும் தான் அப்படித்தான் இருக்கணும் இனிமே அதற்கு நீங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஓட்டு போட்டுட்டு அப்புறம் போய் படுத்துக்கணும் கூடாது எல்லாரையும் அரசியலுக்கு வர சொல்றாரு அப்படி வந்துதான் சுதந்திரமே கிடைத்தது நமக்கு எல்லாரும் அரசியலுக்கு வந்ததுனாலதான் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்தது 
அதுபோல் எல்லோருமே எல்லா நேரத்திலும் விழித்திருக்க வேண்டும் பசித்திருக்க வேண்டும் ஏதோ கட்சி தலைவன் என்று தேடாதீர்கள் நீங்கள் தான் தலைவர்கள் அவர்கள் இவர்களும் தான் உங்களுக்கு சேவகம் செய்யும் ஊழியர்கள் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் ஓட்டு கேட்க வரும்போது அந்த சாயலில் தானே வர்றாங்க வாங்கி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் முதலாளி ஆயிடுறாங்க அது இருக்கக்கூடாது அந்த மாற்றத்தை நாம் செய்வோம் அப்படி செய்தால் நாளை நமதே நாளையும் தவறவிட்ட ஒரு ஏமாளி தலைமுறையாக நாம் இருக்க மாட்டோம் என்று உறுதி பூணுவோம் என்று இப்பொழுது கிடைத்திருக்கும் வாய்ப்பு இந்த நூற்றாண்டுடன் நாம் ஒத்துப்போக முன்னேற ஒரு அரிய வாய்ப்பு இதை நழுவ விட்டு விடாதீர்கள் நேர்மையாளர்களுக்கு ஓட்டு போடுங்க அப்படின்னு சொல்ல அந்த ஒரே மூச்சில் எல்லாம் அடங்கிவிடும் நேர்மையாளருக்கு ஓட்டு போடுங்க என்ன அர்த்தம் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையில எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு அர்த்தம் அவ்வளவுதான் வேற தேடி பாருங்க அப்படி நேர்மையா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இங்க வந்து சேருங்க துரோகத்தின் சின்னம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய இருக்கு நேர்மையின் சின்னமாக இது இங்கே உருவாகி ஒரு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் பல வருடங்கள் இருக்கிறது எனக்கு பின்னும் அது இருக்கும் அதற்கு வழிவகுப்பவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் இது விளையாட்டுக்கு வரலங்க நான் இந்த அரசியல் எனக்கு வியாபாரம் அல்ல என் கடமை என்ன கேட்கிறாங்க நீங்க முழு நேர அரசியல்வாதி இல்லையா சினிமாலேயே நடிக்கிறீங்க அது என் தொழில் இது என் கடமை நீங்க இங்க வந்து எங்க கட்சிக்கு தொண்டாற்றிட்டதுனால எல்லாம் குடும்பமும் எல்லாத்தையும் மறந்துடுவீங்களா இல்ல முந்தி எல்லாம் சுதந்திர காலத்துல அப்படித்தான் எங்க இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா அவங்க ஏன் குடும்பத்தெல்லாம் விட்டுட்டு வர வேண்டி இருந்துச்சு தெரியுமா அப்ப அரசியலுக்கு வந்தால் வேலை போயிடும் ஏன்னா வெள்ளக்காரன் வேலை இல்லாம செஞ்சிருவான் அரசு வேலையில் இருப்பவர்கள் அரசியல் கால் எடுத்து வச்சுட்டாங்க அதாவது எங்களுக்கு சுதந்திரம் வேண்டும் என்ற ஒரு வேள்விக்கு அவர்கள் தயாராகி விட்டால் வேலை போயிடும் அதனால அவர்கள் அதையும் பரவாயில்லன்னு தாங்கிக்கிட்டு வந்தாங்க இப்ப அப்படிலாம் இல்ல இவங்க நம்மளை வேலையெல்லாம் போக வைக்க முடியாது அவங்க வேலையை போக வைக்கிறதுக்கு தான் இங்க கூடி இருக்கோம் அதனால அவங்க அவங்க தொழிலை செய்து கொண்டு அரசியலையும் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் கவனமாக இருங்கள் என்பதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் இங்கே பல இடங்களில் எழும் கேள்விகள் தான் எனக்கு ஞானமாக மாறி இருக்கிறது எங்கள் பாலிசியாக மாறி இருக்கிறது சரி உங்க கொள்கை என்னன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே அப்படின்னு சில அறிவு ஜீவிகள் கேட்கிறாங்க மக்கள் நலன் அதுக்கு கீழே நீங்க நிறைய வரிகள் இருக்கு அதையெல்லாம் நாங்கள் நிரப்பி கொண்டிருக்கிறோம் புத்தகம் போட்டு உங்களுக்கு கொடுக்கணுன்றாங்க இதுக்கு முன்னாடி புத்தகம் போட்டவங்கெல்லாம் அதை அடுக்கி வச்சு ஏறி வேறு கூட்டணியில் சேர்த்துட்டாங்க கொள்கை பறந்துருச்சு அது வெறும் படிக்கட்டு தான் நாங்க பார்த்து வியந்த கொள்கை புத்தகங்கள் எல்லாம் இன்று காற்றில் பறக்கின்றன நாங்க அந்த மாதிரி இல்ல இப்ப சொல்லுங்களேன் என்னதான் கொள்கை என்று சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்கறத பார்க்கும்போது திடீர்னு எங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது ஏயா நாம முதல் பரீட்சை எழுதுறோம் பின்னாடியில இருந்து வந்து என்ன எழுதுறேன்னு கேட்டுட்டு காப்பி அடிக்கிறான்னு அர்த்தம் காப்பி அடிக்கிறேன்னு என்ன பார்த்தா சொன்னா கல்வியே நீதான் கண்டுபிடித்த மாதிரி பேசுகிறாய் என்று கோவித்துக் கொள்கிறார்கள் கல்வியை நான் கண்டுபிடிக்கலைங்க ஒழுங்கா படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் அவ்வளவுதான் கிராம பஞ்சாயத்து என்பதை நான் கண்டுபிடிக்கவில்லை காந்தியாரும் கண்டுபிடிக்கவில்லை அதற்கும் முன்பாக இருந்த ஐடியாக்களை எல்லாம் அவர் ஒன்று சிரட்டி இப்படி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என் நாட்டில் என்று கண்ட கனவு அவர் இறந்து ஐம்பது வருடம் கழித்து நனவானது 
அதை நிறைவேற்றாமல் பொய்க்கணக்கு எழுதி கொண்டிருந்ததின் ஒரு இன்னொரு புத்தகமாக கிராம பஞ்சாயத்து இருந்ததை காண சகியாமல் நான் அதை உங்களுக்கு நினைவுறுத்தினேன் அவ்வளவுதான் இதுதான் நஜா நான் கிராம பஞ்சாயத்து ஹீரோ ஆயிட்டார் இவர் என்னங்க அது நாங்கள் ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா யோ கதையின் நாயகன் தான் என் கதாநாயகன் வெறும் கதை விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவன்லாம் கதாநாயகன் கிடையாது வெறும் கதை அது நடக்கவே இல்லை அந்த மாதிரி ஒன்று அதைத்தான் சொன்னேன் தவிர யாரையும் அவமானப்படுத்தணுங்கிறது எனக்கு இல்லை நான் நேரம் பார்த்தா எவ்வளோ மரியாதையாக இருந்தேன் நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா உடங்குங்கள்ல பெரியவர்களை மதிக்க வேண்டும் என்பது எனக்கு தெரியும் ஆனால் பெரியவர்களை கேள்வியே கேட்கக்கூடாதுன்றது தவறு என்பதை வெள்ள தாடிக்கார் ஒருத்தர் பெரியார் ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போயிருக்கார் எனக்கு யாராக இருந்தாலும் கேள்விகள்னு அந்த கேள்வியை தான் நான் கேட்டிருக்கேன் இதில் கோவப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை பதில் சொல்லலாம் இல்லை செயல்படலாம் செயல்பட்டால் நன்று இல்லை என்றால் பதில் தெரியும் இங்கே மக்கள் சொல்வார்கள் சரி திருவாருக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய செய்திகள் பலவும் சொல்லிவிட்டேன் முக்கியமா இது உங்களுக்கு இன்னொரு கட்சியை கிண்டல் அடிச்சா சந்தோஷமா இருக்கும் எங்களுக்கும் தான் இல்லைங்கல்ல ஏன்னா நல்லவங்க யாரையும் திட்டி இல்லையா நாங்க அதனால பதட்டம் இல்லை எங்களுக்கு ஆனால் இங்கே மக்களுக்கும் கடமை இருக்கிறது அரசியலில் மட்டும் இல்லைங்க உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கடமை நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நடக்க வேண்டிய தூரம் இதெல்லாம் சொன்னால் கொஞ்சம் கோபம் வரும் பட் இருந்தாலும் பொறுமையாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் வேளாண்மை பற்றியது இதை நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு இதுவும் நாங்கள் தான் சொன்னால் பரவாயில்லைங்க தப்பு தப்பு இல்லை எல்லாரும் சேர்ந்து முயற்சி பண்ணால் தான் வேலை நடக்கும் அனைத்து கட்சி கூட்டம் கூட்டம் ஒன்று நாங்கள் முயற்சி பண்ணோம் ரொம்ப மரியாதையாக போய் கூப்பிட்டோம் நாங்கள் பெரிய கட்சி வரமாட்டோன்ட்டாங்க நாங்கள் எங்கள் கூட சேர்கிற கட்சி யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல வாங்க தமிழகத்திற்கான சேவை வா வாருங்கள் என்று அழைத்த போது பலரும் வந்தார்கள் பல விவசாயிகள் பல கட்சிகளில் இருந்தவர்களும் வந்தார்கள் அப்பொழுது நாங்கள் போட்ட தீர்மானம் இந்த டெல்டா பகுதியை பசுமை வேளாண்மை பகுதியாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றும் ஒரு முடிவை எடுத்தோம் அது கண்டிப்பாக இது பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண்மை மையமாக மாற வேண்டும் தமிழகத்தின் விவசாய மையமாக இருந்த இடம் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண்மை மையமாக மாற வேண்டும் அது மட்டுமல்ல நாங்கள் பல நீர் மேலாண்மை அறிஞர்களிடம் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் விவசாயம் தெரிந்த அறிஞர்களிடம் பேசி கொண்டிருக்கிறோம் நீங்களும் எங்களுக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் கஜா புயல் எங்களுக்கு மட்டுமல்ல உங்களுக்கு மட்டுமல்ல புதிய உலகிற்கு ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது இது பழைய பாடம்தான் பூம்புகாரில் சுனாமி வந்திருக்கிறது அந்த பழைய பாடத்தை மீண்டும் நமக்கு இயற்கை எடுத்திருக்கிறது விவசாய முறைகள் மாற வேண்டும் நாம் நீரை விரயம் செய்யாதிருக்க எல்லா சேமிப்பு திட்டங்களையும் செய்ய வேண்டும் அதற்கான திட்டங்களை எல்லாம் நாங்கள் போட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அதை நேரம் வரும்பொழுது கண்டிப்பாக உங்களிடம் சொல்வோம் எங்கள் கொள்கை என்னவென்று கேட்டால் தமிழக மக்களின் நலன் நீங்க எதுக்காக இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுறீங்கன்னு கேட்டால் அதுக்கும் அதே காரணம்தான் தமிழகம் தான் எங்கள் குறிக்கோள் அதுதான் எங்கள் முதல் இலக்கு அதன் அதன் மேம்பாடு தான் எங்கள் முதல் இலக்கு அதை நோக்கித்தான் நாங்கள் நகர்கிறோம் அந்த நகர்வில் குறுக்கே வருகிறது ஒரு ஊர் அதன் பேர் டெல்லி அதனால அதையும் நாங்கள் போய் பார்த்து தொட்டுட்டு தான் வருவோம் ஏனால் நான் முதல்ல சொன்னது மாதிரி இந்தியாவின் தலைவிதியை நிர்ணயிக்கும் உரிமையும் கடமையும் நமக்கும் உள்ளது நமக்கு மட்டுமே உள்ளது என்று சொல்லவில்லை நமக்கும் உள்ளது இருக்க வேண்டும் அதை ஊர்ஜிதப்படுத்திக் கொள்ள இன்னும் நாற்பத்தைந்து நாட்கள் இருக்கின்றன அவ்வளோதான் இருக்க டைம் இது நான் வந்து மக்கள் நீதி மையத்து தோழர்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ளும் இது உங்களுக்கும் அவ்வளோதான் இருக்கு ஏன்னா மறக்காமல் வந்துருங்க அந்த இரநூறு மீட்டர் தானே அந்த ரேஸ் நீங்க ஓடினா தமிழகம் ஜெயிக்கும் அப்படி ஜெயித்தால் நாளை நமதே 
கிராமியமே தேசியம் என்றால் நாளை நமதே நன்றி வணக்கம்